。我<笑>操<笑>！大家好，我是老叶。啊、呃，这期视频呢，我会讲解和演示一下这个胸腔跟盆腔的呃方块怎么画，一共五个，一共五个案例啊。本期视频呢比较特殊，我会用三维的方式呢去啊、呃、解析这个参考模特的结构。我想这样能够呢帮助正在学习人体基础的朋友们啊、呃、更深入的在脑海里面建立这个体块的立体意识。我看到很多小伙伴的练习呢。啊、呃，细节都画完了，结果一看，结构就是有问题，怪怪的，好像哪里不对劲。那看完这期视频呢，估计能够帮助各位从更深的层面上去理解这个，呃，为什么画的不合理。好，那我们就开始吧。首先，我用 3D Max 建筑标准的基础三腔方块体，以头长为单位，比例是1比一点八比零点脖子的长度是 0.3， 腰是 0.2 个头长。着重的说一下，这边的腰是指胸腔最底部到骨盆最上方的距离。这边写实比例的话，一般就只有一个拳头的高度。我再给这些方块绑一个简单的骨骼，这样我们就可以摆出任何我们想要的姿势，进行这个临摹的练习了。进入练习前呢，我先摆一个能放松的时候的姿势。胸有点微微的挺起，骨盆和胸腔的角度是比较小的，这个结构最好能够熟记下来。好，开始案例一，我会摆出这个参考模特的姿势，然后我们一起画一遍。这边因为相机透视强度和个人水平的原因，不能达到原图的百分之百相似度，但我觉得这样去摆已经可以更能够让人理解各个体块是怎么扭的和它们的透视关系。每个案例呢，我都会最后旋转一下。有需要的朋友呢，可以暂停截图，用作练习的素材。俯视、仰视角度。我们来画第一个练习，就按这个参考截图画一下。有需要的小伙伴呢，也可以跟着练哦。上次给手绘板贴的膜已经磨光了，阻力太小，所以画线条比较歪。各位在练习的时候呢，尽量一笔画完一条线啊，不好可以再来一次，啊，保持结构的清晰，尽量不要蹭线。线稿完成，我会在这个最暗的底面加一点阴影哦，表示一下它的这个立体结构。表示它在这个空间中的一个关系。如果你画完觉得还想深入，就可以细化成更进一步的结构啊。这边我就不示范了，不是这次的重点。第二个练习，参考模特是一个背影，他的腰挺得比较夸张啊。这个臀部呢很有误导性，因为上面的肉比较多，导致很多人画的时候可能会把整个骨盆画的角度过大啊。我自己的方法是，这个方块呢概括的是盆腔的结构哦。先画出来，最后再往这个方块上面加肉。这边其实还可以再挺大一点，看一下不同的角度。好，截个图，开始练习。今天的练习速度基本上是五倍的。啊，为了录视频图像稳定，我都是放大画的。练习的朋友最好是画一段时间呢，就能够缩小和参考对比一下。啊，看到这边，如果你觉得视频有点帮助的话，那麻烦帮我三连点赞支持一下啊！我的频道已经没有什么流量了哦，万分感谢。阴影我就不按它的来，加在我觉得最暗的那个面上。好，完成。好，第三个练习，模特是我们的老朋友 Lisa。由于参考呢，我是放在副屏上，所以呢，这个角度啊，没有完全达到这个参考图的效果啊，应该会再去躺下去一点。如果是少女的话，胸腔盆腔应该会更薄一点。我旋转看一下。有些人可能会觉得这种方块很简单呢、啊，但如果真的去画呢，就发现是有一定难度哈、哦。
画方块呢，要画得准，也是很需要多花一些精力的。截图来画练习，可能有人会觉得我这个 3D 的截图是不是在反透视的这个窗口里面截的？哦，其实不是，我用的是透视模式，只是这个透视的系数很小。做练习的时候呢，可以先无视三点透视啊，画平行都可以，让大脑和肌肉都更准确的吸收。简单加个英语就完成了。然后第四个练习又是 Lisa 同志，他这个姿势很容易就摆好了。好几个网友问盆腔左右倾斜该怎么画的准，我想这个就是一个针对盆腔左右倾斜啊一个很好的练习素材。题外话，我看到很多留言希望我多出一些教学视频，这边回复一下哦，就是我的时间比较有限。很多朋友的一天练习的量就超过我一周的练习时间。目前我这个条件只能够保持啊、嗯、缓慢的进步，然后再制作一些视频输出。还有我不是专业的老师哈、哦，和大家一样都是在学习路上的同好，我只能去分享我检验过啊、呃，而且觉得还可以的经验。好，完成。最后一个练习，模特超级漂亮，整体上身是往后倾斜的，摆起来也是很容易的。参考图的视频线大概在骨盆的位置，所以上半身呢都是仰视的。好，截个图开始画。体块的中线呢，尽量要画出来，可以帮助更好的理解。盆腔我这边没画好，不过就这样吧。如果 B 站的朋友看到我断更呢，就说明我的视频不过审啊，可以到油管看看我。这个月的专项练习还有蛮多要练的地方，比如说啊脖子的表达、锁骨的表达、肩部的表达啊、胸的表达，哇，各种东西要练啊。当然我讲的都是针对女孩子的画法。现在夏天即将就要过去喽，希望大家都能够把握好这个尾巴，过得开心一点。那么我们下个视频再见喽、哦。